அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சப்ஜெக்டில் உள்ள டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த வரிசையில் இது வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம்னா என்ன க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தென் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் அதோட பேராமீட்டர் எலமெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பேராமீட்டர் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் தென் ஒரு ப்ராப்ளமும் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் இன்றைக்கி மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் பற்றின இன்னொரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டிடர்மைந்தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் ஃபார் த சிஸ்டம் கிவன் இன் தி ஃபிகர் ஓகே ஸோ நமக்கு ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்புறம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ இது ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அப்ளை பண்ணப்பட்ட ஃபோர்ஸோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது ஸோ ரெண்டு அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கிது ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இன்னொன்று எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி ஓகே ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இன்னொன்று எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி இது ரெண்டுத்துக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோடனே நமக்கு கிடைக்கிறது தான் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் அப்புறம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அண்டர் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த நாலேஜோடு நம்ம இப்போ சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஒரு சிஸ்டமோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டமுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் அது நியூட்டன் செகண்ட் லா மூலமாக நம்ம எழுதலாம் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் அதாவது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் டோட்டல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இது தான் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் அப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த கான்செப்டில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் எழுத முடியும் தென் அதை வச்சு நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ரிலேட்டடாக எழுதிட்டு அதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா நம்ம ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு பாடி இருக்குது ஒன்று பாடி எம் ஒன் அதோட மாஸ் எம் ஒன் அடுத்தது பாடி எம் டூ அதோட மாஸ் எம் டூ ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு பாடிஸ்க்கும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஓகே ஸோ இப்போ பாடி எம் ஒன்னுக்குள்ள ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இங்கே இருக்குது இதில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆஃப் டி ஓகே அடுத்தது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாடியோட மாஸ்னால் இருக்கக்கூடிய அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆஃப் எம் ஒன் அடுத்தது இங்கே ஒரு டேஷ் பாட் இருக்குது எஃப் ஆஃப் பி ஒன் இன்னொரு டேஷ் பாட் இருக்குது பி ஒன் டூ எஃப் ஆஃப் பி ஒன் டூ அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு எஃப் ஆஃப் பி ஒன் டூ ஸோ அந்த பி ஒன் டூங்கிற டேஷ் பாட் எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் இணைக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுத வச்சுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அடுத்தது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஸ்ப்ரிங் கே ஒன் எஃப் ஆஃப் கே ஒன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிச்சு இதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இல்லை எக்ஸ் ஒன் ஓகே இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லாபடி எழுதணும் அப்படின்னா டோட்டல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ இங்கே டோட்டல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் என்ன வந்துச்சு எஃப் ஆஃப் டி அப்போது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா மற்ற எல்லா ஃபோர்ஸுமே அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆஃப் எம் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் கே ஒன் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எழுதணும்னு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு மாஸ் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டேஷ் பாட் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ் பாட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் டி எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி ஓகே தென் பி ஒன் டூவும் இந்த டேஷ் பாட் என்ன பண்ணுது பாடி எம் ஒனையும் எம் டூவையும் கனெக்ட்
எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸையும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸையும் நம்ம தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்க்கான டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்க்கான டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்க்கான டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் வந்து ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது பி ஒன் டூ எஸ் இன்டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் ஸோ அது தான் நமக்கு எங்கே வந்திருக்குன்னா இங்கே வந்திருக்கு மைனஸ் பி ஒன் இன்டூ எஸ் இன்டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் ரைட்டா ஓகே ஸோ இது தான் பாடி மாஸ் பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன்னோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகே ஸோ பாடி எம் ஒன்க்கான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது தான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இப்படியும் வரும் ஓகே பாடியோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த சிஸ்டமோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நம்ம இதை தான் எழுதணும் ஓகே இது தான் இந்த சிஸ்டமோட எம் ஒன்க்கான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது அதே மாதிரி எம் டூக்கான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் என்டையர் சிஸ்டமை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படக்கூடிய விதம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம நேம் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பாடி எம் டூக்கு போகும் இதில் வந்து இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் எக்ஸ் டூ இதில் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு கொஸ்டினில் இதுக்கு எம் டூக்கு எதுவும் அப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலை ஓகே இங்கே டேஷ் பாட் மட்டும் ஒன்று பி டூ இருக்குது அது எம் டூக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணப்படுது ஓகே வேறு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எதனால் இருக்கும் அப்படின்னா மாஸ் எம் டூவால் ஒரு இந்த பாடிக்குள்ள மாஸ்னால் ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது டேஷ் பாட் பி டூங்கிற ஒரு டேஷ் பாட் இருக்குது பி ஒன் டூங்கிற ஒரு டேஷ் பாட் இருக்குது அடுத்தது ஸ்ப்ரிங்குனா கே டூ இருக்குது ஓகே ஸோ ரெண்டு டேஷ் பாட் ஒரு மாஸ் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இந்த நாலு எலமெண்ட்டால் ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம நியூட்டன் செகண்டில் அப்படி அட்ரா டோட்டல் அட்ராக்டட் டோட்டல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு டோட்டல் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அந்த கான்செப்ட் படி நமக்கு டோட்டல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் நாலு அப்போசிங் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ட்யூ டு மாஸ் எம் டூ ட்யூ டு டேஷ் பாட் பி டூ ட்யூ டு டேஷ் பாட் பி ஒன் டூ ட்யூ டு ஸ்ப்ரிங் கே டூ ஓகே ஸோ இந்த நாலு அப்போசிங் ஃபோர்ஸையும் நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன கேட்டால் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம மாஸோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆக்சலரேஷன் டேஷ் பாட்டோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி அதே மாதிரி இன்னொரு டேஷ் பாட் இருக்குது பி ஒன் டூ இந்த பி ஒன் டூங்கிற டேஷ் பாட் என்ன பண்ணுது எம் ஒன்னு எம் டூவையும் கனெக்ட் பண்ணுது நம்ம இந்த இடத்துல எம் டூக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால அதோட அவுட் புட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அதை பாசிட்டிவ் சைன்லேயும் எம் ஒன்னோட அவுட் புட்டை நெகட்டிவ் சைன்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ பி ஒன் டூ கொட்டு டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓகே அடுத்த ஸ்ப்ரிங்கால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்கால் கிடைக்கக்கூடிய அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னென்னா எக்ஸ் டூ ஓகே தர் இஸ் தி அவுட் புட் ஆஃப் எம் டூ கே டூ இன்டு எக்ஸ் டூ ஓகே ரைட் இதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா அதே மாதிரி டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு எஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் சிங்கிள் டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடம் வரச்சில் நமக்கு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் எழுதுகிறோம் இதோட கோஎஃபிஷியன் பி ஒன்ட்டு அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸ் டூவோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ இருக்கிறதுனால அதோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படி ஜீரோ வந்துடுது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே அண்டர் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் தனித்தனியாக செக்ரிகேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்படி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிச்சில் நமக்கு கிடச்சது தான் இது எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எம் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எம் டூ எஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் ப்ளஸ் கே டூ இதை எப்படி எழுதிடலாம்னா பி டூ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ இன்டூ எஸ்னு கூட எழுதிடலாம் ப்ளஸ் கே டூ மைனஸ் பி ஒன் டூ இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இதில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சோம்னா ஃபஸ்ட் இந்த டேம் மட்டும் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனோம்னா இது
இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மட்டுமே இருக்கிறது மாதிரி ஆயிரும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் ஏராடிகேட் ஆயிரும் இதில் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸை காமனாக வெளியே எடுத்துடுறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் எஸ் மட்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது தென் நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு வேண்டியது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் சாரி எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் அது கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு அவுட் புட் வர்றதுனால ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ கொஸ்டின்ஸில் வந்து கொஸ்டினில் ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்புறம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா அது டினாமினேட்டரில் வந்துடும் மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போகிறோம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் கிடச்சிரும் எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அடுத்ததாக ஃப்ரம் ஏ ஏ ஏங்கிற ஈக்குவேஷன் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும் டிரைவ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஏங்கிற ஈக்குவேஷன் இது தான் ஏங்கிற ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிரைவ் பண்ணி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ரெண்டாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏங்கிற ஈக்குவேஷனை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா அதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மட்டும் எடுக்கணும் முதல்ல எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும் எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் டூ வந்து எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும் எடுத்தோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஏ ஏலேருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மட்டும் எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மட்டும் எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மட்டும் ஒன் சைடு வச்சுட்டு மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போனோம்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்டூ எம் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் ப்ளஸ் கே டூ டிவைட் பை பி ஒன் டூ எஸ் இது வரும் இதுதான் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸை கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸை கிடைச்ச வேல்யூவை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஓகே நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் த்ரீ நீ நேம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயை ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஈக்குவேஷன் ஒன்ல நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணணும் பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன்னோட லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருந்து அந்த ஈக்குவேஷனில் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் நமக்கு ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் கிடச்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன் வந்து எப்படி மாறிடும் என்டையராக எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும் இருக்கிற ஈக்குவேஷனாக மாறிடும் ஓகே எக்ஸ் ஒன் ஃபுல்லாக எராடிகேட் ஆயிரும் அதில் நம்ம எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துடுறோம் மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும் ஒரு சைட்லேயும் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஒரு சைட்லேயும் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இது மூலமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் ரைட் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விதம் ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எடுத்து அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நியூட்டன் செகண்டில் அப்ளை பண்ணி ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி அதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அதுக்கு லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு அவுட் புட் இருந்ததுனால நம்ம வந்து ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு முடியும் ஸோ ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகே இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸில் எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னா அது இந்த கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டமோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் எழுதுங்க அப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இல்லையா ஸோ எப்படி இங்கே ரெண்டு பாடி இருக்கிறதுனால ரெண்டு பாடியோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இது பாடி எம் ஒன்னோட